பிஎஸ் சேனல் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்ககிட்ட நான் பேச போகிறேன் அது என்ன அப்படின்னா சைபர் சேஃப்டி டிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இணையதளத்தை எவ்வாறு பாதுகாப்பாக நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது அதை பற்றி உங்களுக்கு பேச போகிறேன் அது குறிப்பாக இன்றைக்கி இருபத்தோரம் நூற்றாண்டில் மனித சமுதாயத்தோடு பிரித்து பார்க்க முடியாத ஒரு அங்கமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த இணையதளம் இந்த இன்டர்நெட்டை வந்து எப்படி நம்ம சேஃப்டியாக பயன்படுத்துறது இதில் நடக்கக்கூடிய குற்றத்திலேருந்து நம்ம எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் மட்டும் பார்த்தா போதாது உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை தெரியப்படுத்தணும் அதுதான் இந்த லெக்சருடைய முக்கியமான நோக்கம் நான் நிறைய இடத்துல வந்து இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸு ப்ளஸ் யூஸ்ஃபுல்லான மொபைல் ஆப்பு ப்ளஸ்ஸு ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக வந்து இதை நீங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து அனுப்பி ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக இன்றைக்கி கோவிட் நைன்டீன் வந்ததுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு மனிதனும் சராசரியாக வந்து மூணு மணி நேரம் வந்து இணையதளத்தை பயன்படுத்துகிறாங்கன்றதை ஒரு தகவல் நம்ம செய்தித்தாளில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி நம்ம மனிதனுடைய வாழ்க்கையோட ஒரு அங்கமான விஷயம் தான் இந்த இன்டர்நெட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஒரு எண்ணிக்கையும் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் எல்லாமே வந்து வீட்டில் வந்து நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்ட் வந்ததுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அடுத்தது பொழுதுபோக்காக நம்ம ஆரம்பித்த விஷயம் இந்த இன்றைக்கி இந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து அது ரெகுலராக வந்து நம்ம அதிலே வந்து அதிக நேரத்தை வந்து செலவு பண்ணக்கூடிய காலகட்டத்திற்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு சிக்கலான ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து இந்த இணையதளத்தில் நடக்கக்கூடிய குற்றத்திலேருந்து பாதுகாப்பதற்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பாருங்கள் மற்றவங்கக்கிட்டே இதை பற்றி நீங்கள் பேசுங்க அடுத்தது வரக்கூடிய நிமிஷத்தில் நிறைய பவர் பாயிண்ட்டோடு உங்கள்கிட்ட நான் வந்து இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறேன் ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் கவனிங்க நம்ம வீட்டில் இதை பற்றி பே பேசுங்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க அதுதான் வந்து இந்த சேனலுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் இன்றைக்கி இந்த கோவிட் நைன்டீன் காலகட்டத்தில் நிச்சயமாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பல விஷயத்தில் வந்து சைபர் சேஃப்டி வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ தமிழில் சொல்லணும்னா இணையத்தில் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்து அலுவலகத்தில் போய் வேலை செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லுவாங்க வீட்டிலேருந்து தான் நம்ம வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ அதனால தான் நான் இந்த தலைப்பை வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு விரும்புகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து சைபர் கிரைம்ஸ்ன்றது எல்லாராலையும் இன்றைக்கி பரவலாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது இணைய குற்றங்கள் சொல்லலாம் இணையதள குற்றங்கள்னு சொல்லுவாங்க நான் கூட வகுப்பில் பேசும்போது மாணவர்கிட்ட சொல்லுவேன் மாதா பிதா கூகுள் குரு அப்படின்னுவேன் ஏன்னா நான் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மாதா பிதா குரு பட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா குருவுக்கு முன்னாடி கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி வந்து உக்காந்துருச்சு இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டு மொபைல் ஃபோன் இல்லாத வீடு கிடையாது அது இல்லாத உலகம் இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி அந்த ஐசிடி சொல்லக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பம் இதை பயன்படுத்தி இணையதளம் மற்றும் நம்மளுடைய செல்ஃபோனை வச்சுட்டு நிறைய தவறுகள் நடக்குது இப்போ ஏதோ நம்ம மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறோம்னு நினைக்காதீங்க சர்வதேச அளவில் யுனைடட் நேஷன் சொல்லக்கூடிய ஐநா சபையில் இதை பற்றி விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக வந்து உருவாகிருக்கு இப்போ இந்த சைபர் கிரைம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இணையதளத்தில் வந்து ஒரு தவறாக வந்து ஒருத்தரை பற்றி செய்திகள் வெளியிடுவது அல்லது ஒரு பெண்ணோ அல்லது வந்து குழந்தைகளோ அல்லது கல்லூரி செல்லக்கூடிய மாணவிகளை பின்தொடர்வது நமக்கே தெரியாமல் நம்மளுடைய வெப்சைட்டு நம்மளுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து திருடுறது அடுத்தது ஆன்லைன் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னு ஒரு 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 பொருள் இருக்குது ஒரு பதம் இருக்குது இப்போ ஆன்லைன் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பெண்ணை வந்து தெருவில் தான் வந்து வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீ அதுக்கெல்லாம் நமக்கு நேரம் கிடையாது வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு லிங்க் இண்டியா கூகுள் டாக்னு நிறைய இன்றைக்கி வழிகள் இருக்குது ஸோ அதன் மூலமாக வந்து பெண்களை வந்து தொடர்வது ஆன்லைன் ஸ்டாக்கிங் சொல்லுவாங்க அடுத்தது தேவையில்லாமல் அச்சுறுத்தலை வந்து பெண்களுக்கு கொடுக்கறது இந்த மாதிரி நிறைய குற்றங்கள் வந்து நம்ம வந்து சைபர் கிரைம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து ஈவன் ஐநா சபையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த இணையதளம் அப்படின்றது ஒரு புது வகையான ஒரு பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்க
இதை பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தணும் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் எல்லோருக்கும் இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணுன்றதுக்கு தான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பல மாதங்கள் ஆகிடுச்சு என்றைக்கு இந்த பிரச்சனை தீரும் தெரியல பட் இப்போ காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச அளவிலும் சரி இந்தியாவிலுமே நீங்கள் தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய வந்து குற்றங்கள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்துக்காக கொலை பண்ணுறது பொது இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிட்பாக்கெட் அடிக்கிறது அந்த ஹைவே ராபரின்னு சொல்லுவாங்க வழிப்பறி கொள்ளை போதைப் பொருள் கடத்தல் இது எல்லாமே இன்றைக்கி குறைஞ்சிருச்சு இப்போ நான் இந்த ஸ்லைட்டில் காட்டுறேன் பாருங்கள் சிக்காகோன்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவில் ஆரம்பித்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து நீங்கள் இந்த கிரைம் அப்படின்றது கன்வென்ஷனல் கிரைம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நியூஸ் பேப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்காக இது காட்டுறோம் அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே ஒரு தகவல்கள் ஒரு தரவு இல்லாமல் நம்ம வந்து பேசக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஸோ உலகம் முழுவதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்வென்ஷனாக நடக்கக்கூடிய குற்றங்கள் குறைஞ்சிருக்கு அதே சமயத்தில் வந்து பெண்களுக்கு எதிராக குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய வன்முறைகளும் வந்து அதிகமாயிருக்கு அப்படின்றது வந்து தெரியப்படுத்துது இப்போ அடுத்தது நீங்கள் தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் ஒன்று இருக்குது நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் என்று இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் மற்றும் உலகத்திலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது வகையான ஒரு ஒரு குற்றங்கள் உருவாகிட்டுருக்கு அந்த குற்றத்துக்கு இன்டர்நெட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி மொபைல் ஃபோனு எலக்ட்ரானிக் காட்கேஜஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பொருளாக வந்து உருவாகியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று நம்ம நிறைய சினிமா பார்த்துட்ருக்குறோம் தமிழ் சினிமாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இணையத்தில் குற்றங்கள் வச்சு நிறைய படம் இன்றைக்கி வருது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இது பார்க்குறது மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறாங்கன்றதில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இந்தியர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்திலே வந்து அதிகமாக தங்களுடைய சொந்த தகவல்களை வந்து பொது வெளியில் வந்து விவாதிப்பதும் ஷேர் பண்ணுறதும் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு ஒரு புது நம்ம ஒரு புது துணி வாங்கினாலும் ஒரு சொத்து வாங்கினாலும் சரி அல்லது ரொம்ப கேஷுவலாக நான் கிளாஸில் சொல்லுவேன் நம்ம அன்னைக்கு வீட்டில் வந்து ஒரு நான் வெஜிடேரியன் அல்லது வெஜிடேரியன் சாப்பாடு செஞ்சால் கூட உடனே வந்து அந்த சாப்பாட்டை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறது செல்ஃபி எடுக்கிறது குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து பதினஞ்சு செல்ஃபி எடுக்கிறது அதை வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது இன்றைக்கி இந்த கொரோனா வைரஸ் காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் கால் வரும் இமெயில் வரும் நான் கூட நிறைய ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன் பட் எந்த இமெயிலுக்குமே நான் வந்து ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் அதை வந்து ஸ்பேம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் உங்களுடைய இமெயிலில் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த யார் உங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்களோ அவங்கக்கிட்டருந்து இந்த இமெயிலில் உங்களுக்கு வராது இப்போ உதாரணமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் பேங்க்லேருந்து பேசுகிறேன் உங்களுடைய யூசர் ஐடி என்ன உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு என்ன உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறது ஆதார் நம்பர் கேட்குறது இந்த மாதிரி வந்து வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஓரளவுக்கு படித்தவர்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க படிக்காதவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை வந்து ஷேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய நாலேஜ் இல்லாமலே உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து உங்கள் பணத்தை எடுக்கக்கூடிய திருடுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய நடக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து நீங்கள் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து வந்த செய்தி தான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நிறைய மொபைல் ஆப்ஸ் வந்து நீங்கள் குறிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து சைனீஸோ அல்லது வந்து நீங்கள் மற்ற நாட்டிலேருந்து நிறைய மொபைல் ஆப்ஸ் ஃப்ரீ ஆப் வந்து வருது ஒரு முறை நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல செய்தி படித்தேன் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு போலியான மொபைல் ஆப்ஸ் ப்ளஸ் ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து செயலிகள் வந்து நிறையா இருக்குன்றதை நான் படித்தேன் ஸோ அதனால் எது ஒன்று ஃப்ரீயாக கிடைக்குதுன்றதுக்காக ஒரு ஃப்ரீ வைஃபை வந்து பப்ளிக் ப்ளேஸில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தாமல் உங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சேஃப்டான இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் மொபைல் ஆப்பெலாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாமையே நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ அல்லது பேங்க்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாமையே ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய உருவாகிட்டுருக்கு அடுத்தது இப்போ நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரைம் மினிஸ்டரும் சீஃப் மினிஸ்டருடைய ரிலீஃப் ஃபண்டு இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் அனுப்புவாங்க
ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது ஃபேஸ்புக்லேயோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து சைபர் கிரிமினல்ஸு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோவை வந்து மால் ஆல்ட்ரு பண்ணி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அதுக்கு வந்து மாஃபிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பண்ணிவிட்டு தவறான விஷயத்துக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிட்டுருக்கு அதனால் தயவுசெய்து உங்களுடைய பெண்களும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து பேசுங்க அதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் நிறைய வந்து உங்களுக்கு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இருக்குது ஏன்னா நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்றனால கண்டிப்பாக இந்த சட்டத்தை பற்றி சொல்வது என்னுடைய கடமை ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் அப்படின்வாங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலே சொல்கிறேன் பின்னாடி ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெண்ணை தவறாக சித்தரிக்க வந்து தடை செய்வதற்கான சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பேப்பரில் மட்டும் கிடையாது இன்டர்நெட்லேயும் நீங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயோ அல்லது வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ ட்விட்டர்லேயோ ஒரு பெண்ணுடைய அனுமதி இல்லாமல் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை பகிரக்கூடாது அப்படி பகிரும்போது அந்த பெண்ணு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஐடி ஆக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷனும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஐடி ஆக்டில் வந்து செக்ஷன் அறுபத்தி ஆறு சின்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி அறுபத்தாறு இன்னும் நிறைய இருக்குது இப்போ இதன்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாமையே உங்களுடைய தகவல்கள் திருட முடியாது உங்களுடைய அந்தரங்கம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது அடுத்தது வந்து பப்ளிகேஷன் உங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் உங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ அல்லது உங்களுடைய பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறதை வந்து தடை செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சட்டங்கள் நிறைய வந்து பிரிவுகள் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை பார்ப்பணும் அடுத்தது நீங்கள் இன்றைக்கி பொதுவாக பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிராக நடக்கக்கூடிய சைபர் கிரைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து சைபர் ரைட்ஸ் வயலேஷன் கூட நான் சொல்வேன் இதை நமக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமை இந்த உரிமையானது வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று இமெயில் ஹராஸ்மெண்ட்டு இப்போ நான் சின்ன வயசில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு நண்பரை பிடிக்கலன்னா அவரை பற்றி நான் வந்து ஒரு ஒரு பக்கத்தில் வந்து நான் எழுதி என்ன பண்ணோம் அந்த நண்பர்கிட்ட வந்து கொடுப்பேன் உங்களை பிடிக்கல உங்களை பற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தவறாக வந்து தகவல்களை வந்து என்னை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து நான் டைரெக்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து பேப்பரில் வந்து சொல்லுவேன் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவாக இருந்தாலும் உடனே இமெயில் ஓப்பன் பண்ணி இமெயிலில் வந்து நீங்கள் வந்து கேரக்டர் அசாசினேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கேரக்டர் அசாசினேஷனும் வந்து படுகொலையும் நடந்துட்டுருக்கு அதுதான் இமெயில் ஹராஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைபர் ஸ்டாக்கிங் அதாவது இணையதளத்தில் பின்தொடருவது ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னா இப்போ வந்து தெருவில் போகிற ஒரு பெண்ணை பின்தொடர்ற மாதிரி இணையதளத்தில் வந்து ஒரு பெண்ணை தொடருவது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சைபர் ஃபோர்னோகிராஃபி அதாவது ஃபோர்னோகிராஃபினா நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களோட அனுமதி இல்லாமல் உங்களுடைய ஃபோட்டோவை வீடியோவை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது அதை வந்து நீங்கள் அசிங்கமாக சித்தரித்து மறுபடியும் வந்து வெப்சைட்டில் அப்லோடு பண்ணுறது அதை வந்து பயமுறுத்தி பெண்களிடம் குழந்தைங்களிடமிருந்து பணம் பறிக்கிறது நீங்கள் செய்தித்தாள் எடுத்து பாருங்களேன் தினமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பத்து செய்தி வருது பேப்பரில் லட்சக்கணக்கில் நீங்கள் வந்து பணம் வந்து இழந்த ஒரு செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது வந்து சைபர் டெஃபமேஷன் அதாவது உங்களுடைய பெயரை வந்து உங்களுக்கு தெரியாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை பற்றி தகவல் புறம்பான ஒரு தகவல்களை வந்து நீங்கள் இணையதளத்தில் வந்து பதிவு செய்வதுன்னு அடுத்தது மாஃபிங் அப்படின்வாங்க மாஃபிங்கிறது நம்மளோட ஃபோட்டோவே நமக்கு தெரியாமையே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடிஃபை பண்ணி உங்களுடைய தலையை மட்டும் வந்து நீங்கள் அதை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணி வேறு ஒரு தவறான ஒரு ப காரியத்துக்காக பயன்படுத்துறது லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் ஸ்பூஃபிங் அப்படின்வாங்க இமெயில் ஸ்பூஃபிங் அப்படின்றது கிடையாது உங்களுடைய இமெயில் உங்களுடைய இணையதளத்தில் வந்து ஊடுருவி தகவல்களை திருடுவது இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குதுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்குங்க விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு அவசியம் தேவை இப்போ அடுத்தது இந்த ஸ்லைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரும்புத்துறைன்னு கூட ஒரு தமிழில் ஒரு படம் வந்தது அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களுடைய தகவல்கள் எங்கிட்ட இருக்குது நான் திருடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் நினச்சேன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அதில் படத்தில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து உண்மை தான் நடந்துட்டுருக்கு அதனால் உங்களுக்கு தேவையில்லாத இமெயிலுக்கு எதுவுமே நீங்கள் வந்து ரிப்ளை பண்ணாதீங்க அந்த இமெயில் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன
இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அதுவும் குறிப்பாக இப்போது ரீசெண்டாக வந்து கொரோனா வைரஸ் காலத்துலேயுமே வந்து இந்த தவறுகள் நடந்துகிட்ருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் பேனிக் ஆக வேண்டாம் ஒன்றே ஒன்று என்னால் விழிப்புணர்வோடு இருப்போம் ஸோ விழிப்புணர்வோடு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளையும் நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியும் அடுத்தது என்னுடைய நண்பர்களே மிக முக்கியமான வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மொபைல் ஆப்பை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஒன் ஒன் டூன்னு சொல்லி இது வந்து நேஷ்னல் லெவல் இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆப்பு இந்த மொபைல் ஆப் அப்படின்றது என்னென்னா எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது உண்மையாக வந்து நம்ம அரசாங்கத்தை பாராட்டணும் குறிப்பாக வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸை வந்து நம்ம உள்துறை அமைச்சகத்தை வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டணும் இப்போ நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டை தாண்டி நீங்கள் வந்து வெளி மாநிலத்தில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மொபைல் ஆப்பை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான அடிப்படையான தகவல்களை கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நாளைக்கு நீங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துலையோ அல்லது நீங்கள் வந்து வேலை முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வரும்போதோ வழியில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சமாளிக்க முடியும் இது ஒன்று அடுத்தது வந்து நிச்சயமாக தமிழ்நாடு போலீஸை வந்து நம்ம பாராட்டணும் ஏன்னா நீங்கள் தமிழ்நாடு போலீஸ் அஸ் வெல் அஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய நான் கல்லூரியில் பேசும்போது கல்லூரி மாணவிகளை வந்து சார் இந்த ஆப்பை நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மொபைலில் வந்து இந்த ஆப் இருக்குது ஸோ இந்த செயலி வந்து நிச்சயமாக இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இது வந்து காவலன் ஆப்புன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளானது அதில் கேட்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வந்து பாதுகாக்கப்படும் மொபைல் நம்பர்ஸு நீங்கள் எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளமாக இருக்கும்போது அதில் வந்து எஸ்ஓஎஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நியர்பை போலீஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களை சம் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்ளத்தில் இருக்கிறீங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போகும் ஸோ வித்தின் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து போலீஸ் வந்து உங்களை பாதுகாப்பதற்கு காப்பாற்றுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்தது வந்து நீங்கள் இன்னொன்று ஒன் எயிட்டி ஒன்று சொல்லி ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்குது நான் பின்னாடி நான் நிறைய ஹெல்ப்லைன் நம்பர் சொல்கிறேன் பட் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸோ அல்லது மருத்துவம் சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது கவுன்சிலிங் சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய தேவைகளுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ஒரு ஆப் சாரி ஒரு நம்பர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஒன் எயிட் ஒன்னு சொல்லுவாங்க வெரி குட் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவரையும் நம்ம பிரச்சனை இதுவரையும் எப்படி நம்மளை பாதுகாக்கிறத பற்றி சொன்னேன் குறிப்பாக ஒரு சில என்னுடைய என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பயன்படுத்தக்கூடிய டிப்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஒன்று உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க குறிப்பாக வந்து அதனுடைய பேக்கப் டேட்டா நீங்கள் வேறு ஒரு டிஸ்க்லேயோ அல்லது ஹார்ட் டிஸ்க்கில் வச்சுக்கிங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஒரு வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணும்போது அதாவது அந்த வெப்சைட்டு சேஃபானதா அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செக்யூர்டு வெப்சைட்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் எஸ்ன்னு முடினு ஹெச்டிடிபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கால்டு செக்யூர்டு வெப்சைட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வெப்சைட்டாக இருந்தால் மட்டும் அதில் உள்ளே போய் லாகின் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் அல்லது நீங்கள் அதில் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறது நல்லது ரெண்டாவது உங்களுடைய இமெயிலையோ அல்லது வந்து வேறு இன்டர்நெட்டு பேங்க்குக்கு வந்து பாஸ்வேர்டை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டு வச்சுக்கிங்க உங்களுடைய மொபைல் நம்பருடைய ஃபஸ்ட்டு நாலு நம்பரோ அல்லது உங்கள் வண்டி நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த்து உங்கள் வீட்டுடைய அட்ரஸ் இது மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் பயரேட்டட் சொல்லக்கூடிய விலை மலிவாகோ அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா போலியான சாஃப்ட்வேரை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க அடுத்தது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லையோ அல்லது ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மொபைல் ஆப் இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் நாள் அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்டேட் கொடுங்க செக் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொன்று மிக முக்கியமானது வந்து நீங்கள் இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து போனீங்கன்னா பப்ளிக் ஒய்ஃபை வந்து ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை வந்து தயவுசெய்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஏதாவது பயன்படுத்தணும்னா உங்களுடைய மொபைல் டேட்டாவை வந்து ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ப
நான் அந்த ஃபீட்பேக்லாம் இது வரையும் கொடுத்ததே கிடையாது அடுத்தது நீங்கள் வந்து இமெயிலில் வந்து சப்போஸ் ஒரு தவறான நோக்கத்தோடு யாராவது உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சிங்க எவிடென்சஸ்க்காக ஏன்னா பின்னாடி உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அடுத்தது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வரக்கூடிய அனைத்து இமெயிலுக்குமே நீங்கள் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணாதீங்க இன்னொன்று முதல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாருக்கும் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளையும் வந்து நம்ம பாதுகாக்க முடியும் குறிப்பாக இணையதள குற்றங்கள் நடப்பா இருக்கா இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லைடில் நிறைய ஹெல்ப்லைன்ஸ் இருக்குது உண்மையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மற்ற எல்லா நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ இருக்குது டோல் ஃப்ரீ நம்பர் தான் ஃப்ரீ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்லது குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட்டு சைல்டு ஹெல்ப் லைன் இருக்குது அதே மாதிரி விமன் ஹெல்ப் லைன் ஒன் ஜீரோ நைன் மூணு இருக்குது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஒன் எயிட்டு ஒன்று சொல்லக்கூடிய விமன் ஹெல்ப் லைனு ஃபார் டொமஸ்டிக்கு ப்ராப்ளத்துக்கு ஸோ அடுத்தது ரயில்வேல வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் ஒன் த்ரீ நைன் சொல்லக்கூடிய ரயில்வே நம்ம டோல் ஃப்ரீ நம்பரை வந்து பயன்படுத்துங்க அடுத்தது கடைசியாக வந்து நீங்கள் ஒன் ஒன் டூன்னு நம்பர் இருக்குது தயவுசெய்து இந்த நம்பரில் நோட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை பாதுகாப்பதற்காக அரசாங்கம் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் இதை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணி நீங்கள் சேஃபாக வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட்டோ அல்லது வந்து நீங்கள் இணையதளத்தை பயன்படுத்தணுன்றது தான் என்னுடைய நோக்கம் ஸோ அப்படி பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஹாப்பியாக வந்து பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் ஸோ இதுவரை நீங்கள் அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி உங்களுடைய ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது உங்களுடைய ஒப்பீனியன் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட்